Saya mula memberi consultation dan juga bantuan kepada production tempatan dalam menghasilkan karya seperti filem, TV series bermula pada tahun 2018 lah. Jadi tugas saya dalam production tempatan adalah untuk membantu mereka mendapatkan ketepatan, fakta perubatan dan juga aspek-aspek uh, perubatan yang lain lah dalam penceritaan mereka. Dari segi bantuan lain adalah saya tolong merealistikkan mungkin setup dan juga rawatan-rawatan tertentu. Contoh nak nampak luka, nak nampak lebam dan sebagainya. Tu saya akan tolong mereka macam mana nak nampakkan real sikit lah. Dan bila sakit dan sebagainya, apa simptom yang mungkin mereka perlu zahirkan. Dan saya telah melibatkan diri dalam penghasilan telemovie bahulu untuk opah. Jadi tugas saya ketika itu adalah simple je. Saya datang, saya semak skrip mereka dan saya tengok apa yang mungkin kita boleh tambah baik. Dan ketika itu masih di peringkat awal. Jadi sebelum syuting, sebelum hari tak akhir syuting, kita masih boleh buat last minute improvement lah. Dan saya juga bernasib baik kerana saya berada di samping pelakon-pelakon yang hebat lah. ketika itu ada Rumi Nasidik ada Remy Ishaq dan saya sempat uh, mengajar mereka bagaimana untuk melakonkan simptom viral myocarditis dan juga advanced stage uh, dementia production kedua yang saya manage to collaborate with is untuk pembikinan uh, telemovie Maaf dari Khilaf Di sini adalah satu pengalaman baru juga untuk saya uh, kerana saya dipanggil ketika hari terakhir penggambaran untuk membantu aspek perubatan mereka dan secara tak langsung saya berlakon jadi doktor dalam uh, telemovie tersebut lah jadi uh, ini yang adalah pengalaman yang membuka mata saya lah kerana saya sedar betapa sukanya production tempatan Uh, dalam usaha mereka untuk mendapatkan setting yang realistik untuk mereka lakonkan babak dalam hospital, babak dalam ward, babak dalam ICU dan sebagainya. Jadi, saya dibawa ke satu set penggambaran mock-up yang sebenarnya rumah kedai tapi dimodify untuk jadi seolah-olah set up hospital dan klinik. Ada kawasan ni seolah-olah klinik, ada kawasan ni seolah-olah bilik bedah, ada kawasan ni seolah-olah ICU dan mereka boleh ubah-ubah-ubah untuk memastikan dia nampak somewhat realistik. Of course, ada kelemahan dia sendirilah. Dan di sini saya lihat kekangan pelakon ya. Uh, sebab saya bersama pelakon ketika itu, Tiz Zakiah dan juga Zamaru Hisham, paksa stay out sampai pukul 6 pagi ya. Kami nak melakonkan babak untuk habiskan malam tu. Di hospital saja kita berlakon selama 6 jam. Padahal babak dia mungkin dalam total 20-30 minit je. Tapi itu menunjukkan betapa demanding juga sebenarnya untuk habiskan satu uh, telemovie, satu shoot. Dan saya tengok memang semuanya tidur penat dan sebagainya. Saya pun tertidur sebenarnya. Tapi di sini saya realise apa lagi kekangan tambahan. Apabila saya dipanggil last minute dan saya lihat skrip dia ada beberapa perkara yang tidak tepat dan bila saya cuba betulkan saya perasan yang bila saya cuba betulkan tu saya akan ubah penceritaan dia dan akan impact penceritaan tu lah. Dia akan ubah the mood ubah dia punya uh, effect jadi saya terpaksa demi creative difference dengan director tu untuk downkan a few factually incorrect stuff lah. Saya tak boleh nak kontak Test, saya tak boleh nak betulkan just go on with it sebab it's already too late it's already last day of shooting and they cannot hold the actors any much longer lah kan so that was a very eye opening experience for me and then I ended up in a reaction video by Southern Crescent lah ini nampak betul-betul professional kalau dia bukan pelakon saya rasa dia doktor betul lah sebabnya dia menjelaskan secara ringkas dan dia uh, menenangkan ahli keluarga pesakit lah doctors will be acting to you acting hopefully I didn't get anything wrong of course uh, some of them ada yang saya boleh tambah baik lah sebab saya tak ada skrip jika penggambaran tu saya terpaksa come out with uh, ad hoc punya skrip on set jadi bila dia kata ok ni apa awak buat Wazir awak kena explain ni so saya terpaksa come out with own script very last minute and masa tu I was sleep deprived it was already 4 or 5am in the morning lah jadi of course ada benda yang saya mungkin tak puas hati sikit dengan performance saya dan saya harap saya boleh tambah baik lagi lah oh, sekejap eh ok uh, saya minta maaf untuk masa sekarang waris dan ahli keluarga terdekat tak boleh masuk melawat ke ICU lagi lah mungkin apa benda yang kita boleh belajar saya belajar daripada benda ni lah adalah instead of criticizing the production kita tak habis hentam di media sosial kita sepatutnya give a helping hand to them saya so realise I was one of those vocal people always questioning what are they doing? why are they doing this? and then I realise they're not going to listen to me they're not going to hear me from here so instead of throwing out hurtful words online I ended up being the better person and go to them and then help them dari situ saya realise that bila kita dapat tolong 
the production, the local industry appreciates it. So I took it a step further and I realized that there's a lot more to be done to help the local industry.